Товарищи! ЦК КПСС, Леонидом Ильичом It's the end. That's what I said to myself. I remember it with frightening clarity. It was the 25th of December, 1991. I was 33 years old and something died inside me. The greatest idea after Christianity, I was thinking. Socialism, dead. Born as a dream of brotherhood and justice, the utopia. For centuries, it seemed ludicrously unrealistic, but we raised it to state power. Its end was as dull and banal as the TV broadcast, which announced it. A 60-year-old bald man with a provincial accent was conceding defeat. The defeat of a superpower that nobody had ever conquered, but which defeated itself. I still can't quite believe that. 20 years on, and I see my socialism alive in my dreams. But when I wake, I do not whimper. It's dead and buried, gone forever, and there's nothing more to it. No, Dad, there is more to it. You want to forget that system you lived in? I decided to study history because I thought it should not be forgotten. All the terrible things we know about it. Slave labor, mass murders, Stalin, the Gulag. In your time still, dissidents were tortured in psychiatric hospitals. People shot while escaping from the workers' paradise. And a whole nation lied to about the disaster of Chernobyl. You were not around very much in the 80s when I was growing up. You said you couldn't stay with us in the West as you wanted to give socialism back home a chance. You told me that the Soviet Union would last forever. Now I want to know, how come this empire, the biggest in world history, with all its satellite nations, all its armies, and security services surrendered without a shot. Why and how it happened? February 1984, our leader Antropov has just died. What do I feel? Sadness? No, I feel hope. Hope that something new will happen in our country. Well, it didn't. Another zombie, Chernenko, became the next boss. That was clearly a pattern. And even if Chernenko wasn't going to last long, we had dozens of his likes in the line. It was hardly the bright future I was brought up thinking socialism was. Sure, but those communist zombie leaders were not just grotesque, ridiculous figures. Andropov drastically hardened political repression, and his death brought no relief. Here's how Lagle Parak, an Estonian human rights activist, remembers those days. Siin on väga hea kohtiks. No, me ei ole maan troopu veel kinni võetud. 
aga Andropovi surmast sain mina teada tapis. Ma olin just tapis rongi ka no, Mordolagrisse. Ja mul oli see moment tapis. Kohutalt oli vange tolla ajal ja mul oli just magamise aeg. Ma sain kolmadal korrusel magada. Järsku kuulen, no, rong seisab ja järsku käib üle terve vaguni urra. Ja vagun pannaks õõtsuma, no nii saab vagun õõtsuma panna ja siis kohe ajatakse mind üles, et politiitska, politiitska, kes nüüd Andropoi asemele saab? Poliitiline pidi kõigil küsimustele vasta. Andropov successor at the helm of the USSR, Chernenko, did not last long and died just over a year after Andropov. World leaders flew into Moscow and lined up at the Kremlin wall in the freezing cold for the third time in three years. But how did ordinary citizens see those deaths? Here are Uwe Wirtwein, a former GDR soldier, Sergio Cella, a former government interpreter, Imre Zilagi, a Hungarian craftsman. <laughs> hát úgy értesültünk, hogy mikor a magyar televízióba a Beethovennek a szimfóniája ment, akkor ebből következtettünk arra, hogy, hogy itt valami gond van a Szovjetunióban. Akkor tudtuk, hogy vagy, vagy Brezsnyev, vagy Andropov, vagy Csernyenko átment a más világra. Sergio Cselek, from Romania. Dar în comunism, un asemenea model nu există. Din postul de prim secretar al partidului, pleci numai cu picioarele înainte. Uwe Birtwein, from East Germany. In der Zeit war ich beim Militär und wir mussten bei allen drei Begräbnissen dort, ich weiß nicht mehr, ob es, ich glaube zwei habe ich dort erlebt, mussten wir in diesen Fernsehraum eindrücken, alle. Und mussten uns dieses Begräbnis anschauen. Der feierliche Marsch hat das Lenin Mausoleum in der Mitte des Roten Platzes erreicht. Weil es war natürlich schon so, dass man dachte, was, in welche Richtung geht das jetzt? Though perfectly predictable as the speedy end of Chernenko might have been, I had no desire to stick around and wait for it inside the country, that is. Thanks to that fact, shall we say, I saw the light of day. Your disappointment with the regime must have helped you to take an important step in your life, leaving the USSR to marry my mother. But in March 1985, the name of the Soviet Union's new young leader spread around the world. Communism might be getting a human face in the most direct sense and in the most unexpected place, the Kremlin. Maybe you were playing with the one-year-old me at that moment in our Charlottenburg flat. But I have a feeling that in your mind, you zoomed straight back to the USSR. So why? Why was it so important? 54-year-old Mikhail Gorbachev becoming the Soviet leader in 1985. Andrei Grachev, deputy head of the International Department of the Party Central Committee, later Gorbachev's press secretary. Gorbachev как явление, а не как личность. Начал вырастать из, из тогдашней советской действительности еще до того, как он материализовался, вообще получил и, и облик, и, и имя, и фамилию. Политически, и в этом смысле он не уникален, потому что он отражает это поколение, которое учился в Москве, будучи человеком крестьянского происхождения, человеком из народа. 
который обнаружил с ужасом и с потрясением для себя, как много и молодые люди, и особенно молодые функционеры и политически ангажированные люди, ужасы сталинизма, и который попробовал вместе с другими шестидесятниками укрыться вот в этой самой нише шестидесятничества. То есть веры в то, что социализм, на самом деле истинный социализм, еще не, не реализовался. Нужно было покончить с сталинским, сталинистским наследием, который во время Брежнева сохранялся в виде, ну, разве что не было таких массовых репрессий. Анатолий Черняев, a deputy of the general secretary and later president Gorbachev. В общем-то, система сохранялась сталинская и в экономике, и в политике, и э, э, в отношении прав человека в особенности. Э, надо было кончать с этой системой. И э, инициатором ее ликвидации был сам Горбачев. Я человек того поколения, который не застал уже сталинский период. General Alexei Kandurov was a career KGB officer from 1974 я хотел эту страну защищать, и понятно, что я считал, что я эту страну буду наилучшим образом защищать в области разведки, контрразведки. А Горбачев, он же не возник сам по себе, да? он, понятно, что он опирался на какие-то силы, и кто-то его сюда продвигал. Вот главным отцом вдохновителем его продвижения был Андроп. Тогда он был председателем КГБ, потом уже и как генсек, так сказать, он его пестовал. В 1985 году могу вам сказать, как у меня был. Борис Беленкин, Понятно, Черненко уже дышал насвист, и э, было все, в общем, понятно. И мы прекрасно понимали, что придет следующий. Мы рассудили, что Горбачев, конечно, идет. Это ужас, это Горбачев кошмар, он молоденький, он проживет лет 20. И 20 лет это, ну, такого же бреда нас ждет. Мы радовались Андропову и Черненко, ну, два таких больных старых, да, идиота. Вот и я очень ставил на Гришина, мне очень хотелось, чтобы пришел Гришин, он тоже подохнет, соответственно, будут похороны, вполне развлекательное зрелище. Мы знали его биографию, мы знали биографию ему подобных, сотен ему подобных. Дело не важно, что он там член Политбюро, нет. Ну что его биографию знать? Кто он? Что это был усредненный партийный чинушек? А эта биография пуста, бессмысленная партийная биография. Что от него ожидать? Э, у меня не было знакомого, кто сказал, вот сейчас придет Горбачев, вот придет Горбачев и все. И сейчас все переменится. Такого, конечно, не было. Это была неожиданность. Молодежью мы своей можем гордиться. Почему? Вы возьмите себе что осваивает. Осваивает кто? Молодежь идет, берет на себя. Армия на чьих плечах? Молодежь. Возьмите все новые предприятия. Электроника, электротехника и так далее. Женщины, молодые мужчины, молодежь. Впервые пришел на высочайший пост советской системы, советской власти, пришел человек морали. Человек пришел к власти и видит, что он получил в наследство от, своего, от своих предшественников, от Брежнева, Андропова, Черненко и так далее, что экономика заваливается, что военно-промышленный комплекс и гонка вооружений сжирает эту экономику, уродует ее совершенно, и не только экономику, а всю, так сказать, психологию общества. Если этот человек видит, что гонка вооружений доходит, зашла вот до, до такого предела, что просто по технически ошибке, сбою технического может, человечество может сорваться в ядерную войну. Поколение Горбачева и других не выросло в этой паранойи страха перед угрозой извне и перед западной угрозой. Это было поколение людей, которые все-таки не страдали вот синдромом 41 -го года. То есть синдромом внезапной немецкой атаки на Советский Союз. И вот этой памятью исторической 
ну, фактически всех миллионов советских людей, пережитой национальной трагедией войны, которая э, давала алиби, давала мандат на то, чтобы ради того, чтобы не было войны, э, от страны требовали любые э, жертвоприношения. Горбачев начал с верой в то, что вот, избавившись от одиозных аспектов предыдущего режима, от абсурда подготовки к войне, которая невозможна, и помирившись с Западом, можно встряхнуть страну, как, так сказать, как градусник, и начать двигаться в сторону, в сторону современности. 19 ноября встретились Михаил Сергеевич Горбачев и Рональд Рейган. Первая советско-американская встреча на высшем уровне. Он обнаружил, что Запад на Советский Союз не только не собирается нападать, но больше того, Запад боится Советского Союза. И вот это оказалось для Горбачева одним из неожиданных открытий. И вот объяснив этому Западу, что доктрина Брежнева похоронена, что Советский Союз больше не будет вторгаться в, на территорию своих союзников, для того, чтобы за них решать их собственные проблемы. И значит, ни в Польше, ни в ГДР, ни в любой другой стране Варшавского договора советские войска не будут использованы, как это было в 1968 году, и значит, никакого ограниченного суверенитета нет. Все наши союзники по Варшавскому договору должны, что называется, быть отпущены на свободу. Горбачев собрал лидеров и заявил им, что по существу с детским садом покончено, вы будете сами отвечать перед своими партиями, перед своими народами, перед своими странами. Москва вмешиваться в ваши внутренние дела не будет. Kindergarten is over. Freedom as the expulsion from the workers' garden of Eden. How many little brothers of the USSR did really want such freedom? The Soviet satellite states were certainly in a very different shape economically, politically, culturally, and that defined their attitudes to Gorbachev's ambitions. In 1985, Poland is still in General Jaruzelski's stiff grip. The relatively prosperous Hungary is on the verge of bankruptcy. Romania is heavily in debt too, paying for the president's palace. The GDR, Czechoslovakia and Bulgaria are stagnating under the Brezhnev-style old man regimes of Konica, Husserl and Zhivkov. Hungary was probably the most liberal of the Soviet bloc states. An official Hungarian state photographer, Zoltan Solai, captured a revealing political mise-en-scene. Amikor a Varsói Szerződés politikai tanácskozó testületének az ülése Budapesten volt, akkor Gorbacsov a tárgyaló helységhez, a Csajsescu társaságában érkezik. Gorbacsov hosszú tíz métereken keresztül egy pontos, kioktató motorban beszél a Csajsescuhoz. Tehát akkor én ebből azt a következtetést mondtam le, hogy itt nem biztos, hogy testvéri egyetértés van a két politikus között. Amikor ugyanennek a napnak a délutánján, ugye minden ilyen tanácskozás után van egy úgynevezett családi kép. Erre vártunk, hogy ezt megcsináljuk. Már mindenki ott volt, mert Kádár jött ki utolsónak, és a Gorbacsov körül kialakult annak a egy-kettő, három pártfőtitkárnak a csoportja, akikkel ők beszélgettek. Gorbacsov, Jaruzselszki, Honecker. A Csalsescu tőlük több méter távolságra állt, és ebben a pillanatban lépett ki az ajtón a Kádár. Kádár döbbenten vette tudomásul, és egy pillanatig habozott, hogy most kihez lépjen, vagy kihez szóljon a négy pártfőtitkárhoz, vagy a Csalsescuhoz, hogy az a vonal összeálljon. Kádár zadolga do Gorbacsova, nácsol postipienne smihtsénye 
так сказать, реформирования венгерского социализма сначала в гуляшный социализм, а потом, кстати, в какой-то более-менее, кстати, плюралистический евросоциализм. Ambrus Santoy Sarkozy, a Hungarian shutter maker. Feladtam egy hirdetést és dölt a a munka. Hátránya az inkább az volt, hogy hogy mindenféle olyan akadályt megpróbáltak bevetni a a kisiparosokkal szemben politikai alapon, mert ugye a tulajdon viszony az úgy nézett ki, hogy én magán tulajdonos vagyok. A tanácsok voltak, a tanács kegyén múlt. Tehát mondok egy példát, ha én például bementem és azt mondtam, hogy egy redőny készítő szeretnék lenni, akkor még mindig ott volt a tanácsnak az iparosztályon a hölgyik, akik azt mondta, van már a kerületben kettő, nem kell több. És ezen el is bukott a történet. Itt be kellett dobni mindenféle olyan emberi szíjés és nem tudom milyen taktikát, amivel el lehet azt érni, hogy legalábbis ne dobjanak ki. Én végül is így váltam a szekká, az volt a sors alapvető, tehát sors, a sorsom változásának az alapvető motivációja. Kicsi koromban is mindig törekedtem a szabadságra. Az egyik mindenki által vágyott legnagyobb szabadság tétel, az az utazás volt. Voltak olyan vágyam, hogy szerettem volna eljutni Görögországba, megnézni Párizs, tehát mindenkiben benne van. Csak miután én már úgy kerestem, ezt meg is tehettem. Es gibt zwei verschiedene Strategien äh, bezüglich eiserner Vorhang. Andras Sekfü is a former public opinion researcher for the Hungarian National Broadcaster. In der Sowjetunion DDR CSR abriegeln niemanden einen Ausreisepass zu geben oder nur äh, für sehr gute Genossen. In Ungarn und in Polen hat man besser gegeben, aber Diese Pässe waren nicht Reisepässe im westlichen Sinne. Das ist ein Papier, eine Einlage ins Pass. Das heißt einmaliges Ausreiseerlaubnis für Privatzwecke. Das heißt, unsere Pässe waren ungültig für Ausreise. In Ungarn gab es auch Stacheldraht und es gab jährlich immer zwei, drei, vier Tote an der Stacheldraht Richtung Westen. Man glaubt manchmal, als in Ungarn Gulasch-Kommunismus gab, dann gab doch keine totale Diktatur. Aber doch, unter Kader gab es immer diese Tango, ein bisschen rechts, ein bisschen links, ein bisschen mehr Diktatur, ein bisschen mehr Wirtschaftsfreiheit. In Ungarn äh, nach 45, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, Hunderttausende von Leuten gab, die wirklich an der Idee des Kommunismus glaubten. Aber in den 80er Jahren sind diese alten Genossen mehr oder weniger verschwunden. Die neue äh, Führungsgeneration und der Kader glaubten nicht mehr an kommunistische Ideologie. Aber die waren auch konformistisch, nämlich die mussten sich zur Sowjetunion angleichen. Deswegen, ich will die Bedeutung von Perestroika nicht leugnen. In the early 1986, the Soviet Union still looked perfectly Soviet. The Communist Party held its Congress, the 27th in the 20th century. In the usual setting and with all the usual rituals. General Secretary Gorbachev gave an endless speech stuffed with the run-of-the-mill communist jargon. But the two Russian words he used were to become part of the world's seminal political vocabulary, perestroika, restructuring, and glasnost, openness. This is a question of unity. Without unity, there cannot be democracy. 
Western correspondents and analysts paid attention and were perhaps the first to read deep into it. Alexander Zubko was Gorbachev's consultant on Poland. Это попытка скорректировать систему адекватно ситуации в странах Восточной Европы и адекватно их желанию быть более демократичными и свободными. Вот смысл перестройки был Горбачева, эпохи гласности и так далее. Aber in Ungarn wurde Perestroika glasnost als Naivität verstanden. Da kommt ein Naivist an die Parteispitze in Russland. Äh, möchte Wodka trinken, reformieren. Was für ein Naivist ist er! Wodka wird weiter getrunken und Perestroika wird es nicht geben. We are not the only ones to have a problem with alcohol. But no other nation was so tangibly affected by alcohol abuse as the Soviets. The illnesses and accidents directly related to alcohol had brought the life expectancy among the Soviet men to under 60 years by the time Gorbachev came to power. He tried to do something about it. Gorbachev's campaign against alcohol looked traditionally Soviet. Gorbatschow had den Alkoholverbrauch also verboten und eingeschränkt. Roland Wötzl was a Communist Party official in the GDR. Das ist alles richtig. Es war aber ökonomisch ein Fehler. Die, der Staatshaushalt hat darunter so gelitten. Ich will keinesfalls dafür reden, dass man sich besaufen muss, nicht? Aber so kann man mit einer Tradition auch nicht umgehen. Und das hat man aber, das hat ja die die deutsche Bevölkerung und so alles nicht betroffen, nicht? Und die, die haben das sogar als einen Erfolg gesehen. Ja, ja, jetzt greift einer mal durch, nicht? Aber das war eben Durchgreifen am falschen Platz. The anti-alcohol measures did work to an extent, decreasing mortality somewhat. But people queued not only for alcohol in the Soviet Union, and the anti-alcohol crusaders seem to ignore all the complex reasons for our alcohol disaster. Man kann nicht nur Perestroika und Glasnost rufen und die Leute haben immer weniger, was sie im Laden kaufen können. Honecker hat eines richtig bemerkt, dass Gorbatschow eine große Schwäche hat, die darin bestand, dass er für die Lösung der inneren Widersprüche, vor allen Dingen auf dem Gebiet der Wirtschaft, überhaupt keine Konzeption hat. Und deshalb hat er die ganzen Vorstellungen von Gorbatschow immer mit sehr viel Zurückhaltung, mit sehr viel Vorhalt, vorbehalten betrachtet у него конечно были разные отношения со всеми этими лидерами лучше всего отношения с ерузельским который немедленно и с восторгом воспринял горбачева как для себя пример и шанс выйти из тупика в который он был загнан ну противостоянием солидарностью в конце концов надо понимать что не было бы горбачева если бы Горбачев не решил с реаги... и перестройки среагировать на вот перемены в Польше и не решил бы, спасая социализм, соединить социализм с демократией. Перед вами сидит человек, который сам своей рукой писал проект записок на Политбюро ЦК КПСС. Две странички записки на Политбюро должны быть, максимум были две странички. Вот это я все сочинял. Я вот приводил эти аргументы, что конструктивная оппозиция не мешает. Нужно разрешить Ярузельскому право на конструктивную оппозицию. Я вообще пацан, но было такое такое загрожение, что может войска радистские выйдут. Андрей Русевич, a well-known Polish entertainer and a solidarność sympathizer. 
Już się wszystko, ten, ten stan wojenny, który był przedtem bardzo surowy i bardzo zły, to było po, jak upadła Solidarność, ten stan wojenny zakazał działalność wszystkich organizacji, nawet plastyków, tych, którzy są malarzy plastyków, nawet oni by ich rozwiązali. No. Ronald Reagan nazywał Rosję imperium zła. Empire of Evil, prawda? A tutaj nagle pojawił się jakiś cywilizowany sekretarz. Ja mówię, ostatni car Rosji, wie pan. Tak, nie bierze łód. Tak, nie bierze łód. Tak, nie bierze łód. Jerzy. Jerzy, Jerzy. Jerzy. Ja napiszę Jerzy od Michaela Sergejewicza. Reżyser programu w Zielonej Górze zadzwonił i zapytał, czy mogę tam zaśpiewać. Ja powiedziałem do niego, Wowo, ja go znałem, ja mogę, ale pod warunkiem, że będzie to ta Michaiu Michaiu, która, jak mówiłem, była stylowo zupełnie inna niż do tej pory te piosenki. Która, bo zawsze u nas o, 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 o towarzyszach radzieckich, rosyjskich, to było wszystko tabu. Tam nie można, nie wolno, bo żartować, żadnej satyry, żadnej nic. W związku z tym napisałem tą piosenkę. Piosenka była bardzo udana. Tysiące ludzi przychodziło na koncerty, ponieważ ona sama w sobie jest tego, a ja zresztą, tak jak pan jest Rosjaninem, to ja też kocham piękną muzykę rosyjską. W związku z tym najpiękniejsze rzeczy, te, które tam są, w Ros jakieś piękne, które znałem, jako cytaty takie wstawiałem do tego Michaiła, czy tam jest na przykład Słyszu pieni żawaronka, słyszu trieli salawia, Eta ta czudna staronka, Eta rodzina moja. To nie był Breżniew, ten surowy, rosyjski, który tylko te wojska wyśle albo nie wyśle, prawda? Tylko to był jakby, no, bardziej, jakby zachod, pe pewien rodzaj zachodniego stylu miał Gorbaczow w sobie i wykształcenie. Być... Michaił, Michaił, ta piosenka dla ciebie, aż to ty nowy i reformy tak dawiał ty do końca. Michaił, Michaił, ty postroisz nowy wir, nie angielski, nie francuski, no ty ruski bachaty. Oj, oj, mama, krużyca ziemia, matuszka Rosja, rodzina moja. Oj, oj, mama, paci, paci, cił, nowej rewolucji, a wiedzieć mi chwali. On miał ten rodzaj luzu zachodniego już, nie miał tych kompleksów, był swobodny i od razu przyjął te, tę konwencję. Tak jak ja schodziłem, to on powiedział też na ty, Andrzej, powiedział to. Andrzej, spasił. tą muchę i chciałem jemu przypiąć tą złotą muchę. I on się zaczął bronić, zaczął, zaczął odpychać tą muszkę, ale wtedy wstała Raisa i wzięła tą muszkę, położyła na tym. Ja mówię, nawet niektórzy żartują, że ona mi uratowała życie. Bo jak ja mu z tą muchą sięgałem do gardła, no to wtedy jego obstawa już tam na tych pistoletach, że mogłem być odstrzelony, że tam chciałem coś mu krzywdę zrobić, ochrona. I mówię, że Raisa wstała i własnym ciałem mnie zasłoniła, Uratowałem życie. Ja z entuzjazmem, ja powtarzam, ja z entuzjazmem wspaniały przychód, ja z entuzjazmem wspaniał obnowienie komandy. No, roboty w dziewiątki mnie Gorbaczowie blisko naglądał. Nie polityczną, a bytową część. Tam już dziewiątka to nie tylko ochrona, no to jeszcze organizacja byta. Вот, e, pierwszy e, руководитель государства, członów Politbiura i kandydat członów Politbiura. Ja jeszcze zajmował się organizacją spiecobsłużenia, wszelkiego zakupu na zachodzie. Dla mnie pierwszy dzwonek prozwinął w 1985 roku, letem, kiedy deklaruję walkę z zastojem, deklaruję walkę z przywilejami, a wdruk dziewiąte uprawnienie od niego licznie получает komandę, stworzyć mu nową zagrodną rezydencję. Госдачи есть, да, живи, хоть в горках девятых, где жил Андропов, хоть еще какую-то дачу, любую выбирает. Усиленными темпами начинаем строить эту, причем на личном контроле у него, у жены, значит. По тем временам тратим громадные государственные деньги. Потом пошли, так сказать, команды построить дачу в Крыму. А экономика все хуже и хуже, а команды идут, да, так сказать. Построить дачу в Мюссерах, так сказать, там под Пицунды. 
Привилегии, которые он получил как генеральный секретарь, он ими не просто пользовался, он наращивал эти привилегии, что не было в период Андропова совершенно аскетичного человека. Это вот нацеленность на не на западные ценности, там, демократии, свободы, вот как в, а на э, западные ценности материального благополучия, причем верхнего слоя, так сказать, западного, да, социального слоя. In my mind, Gorbachev wasn't associated with the term corruption that's become so crucial for understanding Russia since. But then again, what do we mortals know about all the things a great leader needs to keep up with his busy schedule meeting other great leaders? Three workers of the Bucharest locomotive plant recall Gorbachev's visit. Cei care ar fi întrebat prin intermediul translatorului la două femei acolo, era perioada în care a cu criza de mâncare la noi. Și a zis cum o duce cu mâncarea. Și la care ce au știut, cu ar fi răspuns, lasă i pace cu mâncarea, ei să muncească, că de mâncare avem noi grijă. Deci o, o organizau expoziție culinară acolo, ca să văd ce mănâncă poporul. Și spune Neauri că este pentru vizita lui Gorbaciu. Gorbaciu. A fost o gâscă pusă la expoziție, umplută cu ciuperci. Și la un moment dat, când a venit să filmeze, nu mai a găsit gâscă. Cine a luat gâscă? Și a ieșit scandal mare. Puc, 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 a aruncat-o de la, la mână. Când a... a dispărut gâscă. <laughs> s-a mâncat. S-a mâncat de muncitor, s-a furat și s-a mâncat. A luat fiecare câte o bucată din ea, până când s-a ajungă tu mai la ultim, nu mai a avut ce să mai mănânce. Că a dat-o din mână, mână, până când... Da. As Gorbachev was on his way up to a political superstar status, a disaster struck at home. A massive leak of radioactivity from a Soviet nuclear power station has resulted in many casualties in what may be the world's worst nuclear accident. The leak from a I learned about the Chernobyl, Chernobyl accident, changing planes in a Western European airport. I immediately called my mother in Leningrad. Though a well-informed person, a PhD in geophysics, she had heard absolutely nothing about the accident, nor had any of my relatives or friends back home. Even the word Chernobyl remained unknown to many in the USSR for quite some days after the accident. The death toll could be as high as 2,000. <laughs> Yuri Raymond, the director of the Estonian Chernobyl Veterans Association. Киеве делали первомайскую демонстрацию. Погода была хорошая, а это рядом с Чернобылем, очень близко к Чернобылю. И там ведь дети, 
всегда участвовали пионеры, пионеры с вами участвовали. В белых рубашках коротенькие эти рукавами, а там Киев уже падал, это все время это пыль радиоактивная. То такую демонстрацию надо было запретить. Для Горбачева э, это было большим сказать, политическим испытанием. Во-первых, ему потребовалось несколько дней, больше десяти дней, для того, чтобы мобилизовать, в том числе и необходимые силы на устранение аварии. Учитывая чрезвычайный и опасный характер того, что произошло в Чернобыле, Политбюро взяло в свои руки всю организацию работы по быстрейшей ликвидации аварии, ограничению ее последствий. На сегодня 299 человек госпитализированы с диагнозом лучевой болезни разной степени тяжести. Семеро из них скончались. Номер, центральный зал блока номер 4. Включи! Выше! Вы, во, во, во. Держи это место! Держи! Представляете, они стали бросать туда горячие, это реактор, он там все горело. С вертолетов, мешки цементом и песком. Надо было очень низко быть. И вот они получили такую страшную дозу, что все уже померли. Этот реактор взорвался, рядом там много были всяких зданий, другие реакторы, которые работали. И вот эти крыши надо было убирать. И вот это было эти первый год самая страшная работа. Человеку дали фарту. Это такая резина вместе с свинцом. Дали лопату, он должен был там на крыше, там поставили какой-то контейнер или кидать это мусор вообще через край. И он мог быть там на крыше не больше 20-30 секунд. И это была вся его дневная работа. Эти ребята, которые были первый год там, тоже все уже помнят. Эту аварию надо было закрыть очень быстро, потому что эти тучи радиоактивной пыли уже были над Европой. Единственный вариант был через армию. Туда нужна была масса. Это туда гнали тысячами. В мирное время я освобожден от службы. А Чернобыль это читалось как Эриолубард. Чрезвычайная обстановка. Это как обстановка войны. И туда меня могли взять. Вот так и взяли. Средний срок, что там человек был, это два месяца, не больше. Там был такой закон. Там надо было набирать какую-то сумму беров. Это такой размер, чем мерят заражение. И там была какая-то сумма. Вот если ты эту сумму наберешь, тогда можешь идти домой. И даже ребята даже тянулись на эти работы, где, конечно, зря, навред здоровье, а беров получало больше, чтобы быстрее идти домой. Вот и я это время все время работал в кухне, а там в кухне писали очень мало беров. И я так и служил там четыре месяца. И вот когда закончили стройку этого саркофага, там ведь труба такая высокая, надо было туда на бу поставить красный флаг, потому что будет торжественный митинг, что вот мы это срочно застроили это саркофаг, приедет начальник, не знаю, что ему там обещали, но человек нашелся, который полез на эту трубу, повесил туда этот красный флаг. А представляете, как эта металлическая труба, она была и во время аварии стояла. Как она зараж... зараженная была, эта труба, у этого человека уже жизни нет. Полезть на эту э, трубу за какую-то пропаганду Советского Союза страшно. Для Горбачева, чем для него стал Чернобыль, это 
сделать все для запрещения атомного оружия. Неоднократно на заседаниях Политбюро после Чернобыля он говорил, увидите, это всего-навсего один реактор на одной мирной электростанции рванула. Представьте себе, что в Европе мы допустим, чтобы начали взрываться атомные заряды. Это невозможно допустить, и вообще от этого оружия надо избавляться. Вот в этом плане он парадоксальным образом сблизился с Рейганом. The summit in Iceland in October 1986 meant a lot for people stuck thousands of kilometers away from the charmed island. Ja mind tõmati laagrist välja ja toodi Eestisse täpselt sellel päeval, kui Gorbachev ja Reagan kohkutusid Reykjavikis. Sest meie olime, Reagan oli 85 tagasi valitud, meie olime teda õnniklenud, see oli, meie saatsime niisuguse pisikse kirjakese. Mas nüüd on, noh, seal oli, et see naiste poliitlaager õnnitleb teda taas valimise puhul ja Reaganile oli see, noh, millegi pärast tähtis arvatavasti, see oli ka tähtis, et poliitvangid on olemas. Noh, siin on nüüd see probleem, eks ole, et läbirääkimised Gorbachev, Reagan, üks punkt olid poliitvangid. Ja ilmselt Gorbachev küralki sai aru, et üks samme on see, et poliitvangid kaotada. Aga nüüd see tehnika välja töötamine, kuidas nad kaotada nii, et väga käpul ei kuku. As Gorbachev was talking to Reagan about nuclear arms, their Soviet inventor and the dissident number one, Andrei Saharov, was still in Gorky, where Brezhnev had banned him. It took Gorbachev almost two years after coming to power to do something about Saharov's banishment. Вечером после постучали в дверь, пришло три человека, один из КГБ, и они поставили нам временный телефон. В три часа позвонил Горбачев. Михаил Сергеевич сказал, что принято решение о вашем возвращении в Москву. Сахаров coined the concept of glasnost, openness, later attributed to Gorbachev as early as 1970. He enraged the communist authorities by warning the West that disarmament, the detente, was impossible without freedom in the USSR, without glasnost. Gorbachev wasn't in a hurry to meet the dissident number one, and the perestroika didn't seem to weaken the cause of communism in Moscow. Or even Bolshevism? The word General Secretary Gorbachev used on the occasion of the 70th anniversary of the Russian Revolution. Столетие Великого Октября. Каким будет мир, когда он перешагнет вековую отметку нашей революции? В октябре 1917 года мы ушли от старого мира, бесповоротно отринув его. Мы идем к новому миру, миру коммунизма. С этого пути мы не свернем никогда. Once you start reforms, there are never enough of them. 
and there will be someone who wants to be a bigger reformer. And there he was, a brooding Russian of humble origins, with one single ambition that was as big as it seemed at first unrealistic, power. His ambition, as well as his name, were to remain unknown to the outside world for still quite some time, but in the destiny of the communist empire, this one man represented a ticking bomb. <laughs>